¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Comenzamos a compartir nuestro programa a través de COFA, Confederación Farmacéutica Argentina. Algunos de los temas de los que vamos a hablar en el programa de hoy, bueno, vamos a hablar de los protectores solares, vamos a hablar también de las dietas de verano y de la otitis. Comenzamos de esta manera. Comenzamos entonces con el farmacéutico Gustavo Di Rosa, que nos va a hablar de algo muy importante. Como veremos, ahí están los protectores solares, porque ahora llega el momento. Así Estamos es. en plena época donde uno no sabe realmente uh -huh. qué, qué protector solar comprar, qué significa el número que tiene cada protector. Bueno, claro. primero... ¿Es necesario usar protección solar? Es necesario usar protección solar. Sí. Sí, ahora llega el calor, llegan los días lindos. Ya para, estamos, sí. Claro, para salir, disfrutar de la naturaleza, pero también la necesidad de protegernos sí. del sol. Porque a pesar de ser indispensable para la salud... Porque por un lado sí. es bueno para algunas vitaminas que uno necesita claro, tomar sol, pero activado. después uh -huh. este, puede pasar para la piel algo no tan bueno, ¿no? Claro, sí, puede ser la exposición excesiva a Ajá. la radiación ultravioleta del sol puede ser eh, perjudicial, porque puede provocar manchas, lunares, el desagradable envejecimiento cutáneo con sus arrugas sí. ¿sí? y hasta cáncer de piel. Sí, claro. ¿sí? Y aparte hay que saber que eh, es acumulativa toda esa eh, radiación ultravioleta que venimos absorbiendo. Uh -huh. Por eso, o sea, es como que tengamos un cuenta kilómetros de auto. Eso va sumando. Hay que tener desde, en lo, ¿Desde el sol que tomamos desde chiquitos? Claro, por eso es tan importante con los chicos cuidarlos, ah. protegerlos, uh -huh. para que cuando sean grandes, toda esa radiación que fueron acumulando no les sea tan nociva. Uh -huh. Y bueno, como los aparecen, protegemos, claro, claro, con los, los protectores, protectores solares. Gustavo, yo me paro y veo toda la oferta de, de protectores que hay y qué debo elegir. Primero, si ando por la calle pero no voy a una playa o no voy a una pileta a tomar claro. sol. ¿También debo usar un protector? Sí, siempre te estés exponiendo. Sí. Sí. Y hay diferentes alternativas Ajá. para todos los gustos. Hay inclusive en spray porque es mayor comodidad. Sí. Después tenemos en cremas, en geles. Claro. Tenemos una alternativa eh, muy, muy variada. En común todos tienen sustancias que van a frenar el paso de la radiación ultravioleta. Esos son sí. los filtros solares. Eso hace que el que tenga mayor, o sea, el número más alto es el que... ¿Tiene mayor filtro? Mayor protección. Protección. Claro. Ajá. Eh, esos, los números más altos sí. significa que ya una pantalla. Mm. O sea, los filtros pueden ser físicos, que es una pantalla que sí. realmente refleja todas las radiaciones, y después los químicos que van a absorberla. Mm. Y ese número que vos dijiste, que vemos en todos los protectores, sí. es el llamado factor de protección factor solar. De, sí. sí. Ese número nos da una idea del tiempo que vamos a poder exponernos. Ah. No es el tiempo en minutos en sí, sino la cantidad de veces que va a aumentar esa protección. Ajá. O sea, en un ejemplo... A ver, un mejor. ejemplo, sí. Por ejemplo, una persona se expone 10 minutos al sol mm. a una determinada hora y no aparece ningún signo de enrojecimiento ni quemadura. Nada. Ahora, utiliza un factor protector 20, sí. aumenta 20 veces esos 10 minutos. O sea que va a tener 200 minutos sin que aparezca ninguna reacción ni... Qué interesante, ¿Sí? porque vos sabés que yo escucho muchas veces que dicen, no, ¿para qué voy a usar protector si después no voy a estar este, con, con la piel como quiero, con un lindo color? Es al revés, entonces. Bueno, hay que tomar claro. sol en horarios. Por supuesto, donde... desde claro. ya. Claro. Entonces, bueno, con eso podemos ver que podemos utilizar un factor de protección bajo, claro. pero va a, que, a haber que cambiarlo con mayor frecuencia. Sí. sí, y hay distintos protectores para las distintas partes del cuerpo, porque uno a veces piensa que para la cara necesita una protección, para el cuerpo otra. Eh, no, los filtros van a ser los mismos. Los mismos. Pero lo que va cambiando, como dije antes, es la forma, o sea, en crema, en gel, sí. y eso de acuerdo a la comodidad de cada uno. Uh -huh. Y algo que es eh, muy común ahora es el índice V. Ah, la escala ultravioleta, que sí. lo estamos viendo sí. eh, en general en, en, con todos los pronósticos, incluso sí. hay aplicaciones. Lo pongo para allá para mm. que lo vea la cámara. Sí, bueno, sí. esto lo calcula el servicio meteorológico uh -huh. de acuerdo al lugar, o sea, la, la capa de ozono, sí. la altura con respecto al mar, la distancia con respecto al ecuador, la fecha, la hora. Ajá. Y este número eh, va del 1 al 11 y continúa también. Sí. Es una escala entonces numérica y también colorimétrica. Ajá. Del 1 al 2 es un índice ultravioleta bajo. bajo. Ahí no necesitamos protección, ¿sí? colocarnos ningún protector. Bueno. Pero después del 3 
Al 5 ya es medio, es un sí. color amarillo, sí. necesitamos ya protegernos sí. y también pensar ya en un, en un gorro, en algún, mm. algunas gafas, el 6 y 7 ya es alto. También. El 8, 9 y 10 y ni 8, te cuento 10, ya. Claro, ya hay que ¿Y esto evitar. cómo sé yo cuál es el, el número? Eso lo vemos en ya en las aplicaciones de los celulares ah. o al ver cualquier pronóstico. Ah, también qué bueno también, ver. claro. Igual, ahí está. Sí. Igualmente Entonces, hay que tener en cuenta sí. este, qué es lo que vamos a hacer. Primero aplicarlo bien. Sí. ¿Cómo se aplica un protector ¿Cómo se solo? aplica? Claro. ¿eh? No se aplica cuando uno llega a la playa. No. O sea, tiene que aplicarse por lo menos 30 minutos antes de la exposición solar. La exposición. Y hay que tener en cuenta también que hay que aplicarlo en toda la zona, una cantidad abundante, uniforme. Sí, uniforme. Claro. Y también qué es lo que vamos a hacer. Porque una cosa es estar en la reposera o en la lona. Y en la pileta tomando... también, lo mismo. Claro. claro. Si uno está. Y si nos mojamos, ¿se va el protector? Hay protectores que resisten el agua. Sí. Pero, por ahí, como decía, si uno está tirado en la reposera tomando sol, es una cosa. Pero si uno va a hacer deportes, mm. que transpira, claro. que tiene, se roza con, con la arena sí. o que se mete al agua, uh -huh. hay que renovar, renovar. ese protector claro. solar. Claro, sí. está bien. Así Entonces, es. tener la precaución de ponerse el protector antes de ir al lugar donde uno va a tomar sol y cada cuánto hay que renovarlo. Normalmente es cada dos horas, pero si uno tiene eh, rozamiento, así como mencioné, hay que ir renovándolo apenas claro. termina la actividad. Es, Perfecto. Es, sí. Gracias, eh, Gustavo, no, no. muchas gracias. Nos vamos ahora con la farmacéutica Lourdes Márquez para hablar de piojos. La pediculosis es la enfermedad causada por la presencia de piojos en la cabeza que causa picazón en el cuero cabelludo y a veces puede producir pequeñas escoriaciones que se pueden sobreinfectar. El piojo es un parásito externo que se aloja en el cuero cabelludo y se alimenta de nuestra sangre. Es por eso que lesiona la piel y conjuntamente libera una toxina que es la que causa la irritación del cuero cabelludo. Un piojo adulto vive alrededor de 30 días. La hembra deposita diariamente 10 huevos o liendres, los cuales los encontramos en la base del cuero cabelludo y mayormente detrás de las orejas y en la nuca porque se dan las condiciones ambientales para que a los 7 días esa, ese huevo eclosione el piojo joven. Eh, alcanza la madurez a los 14 días. La pediculosis se transmite por contacto directo, por eso es común que los chicos en edad escolar presenten piojos, ya que comparten aulas, plazas, piletas. Y también se puede transmitir por contacto con eh, objetos que se encuentran contaminados con piojos. Las liendres y los piojos se pueden observar a simple vista, la liendre tiene un color blanco nacarado y se encuentra muy adherida a la fibra capilar, por lo que al mover la cabellera, la liendre permanece en el mismo lugar. Los piojos es más difícil observarlos a simple vista porque se mueven. Es conveniente que los chicos eh, mantengan el cabello corto o atado y eh, los objetos infestados se pueden lavar con agua caliente y si no, se pueden colocar dentro de bolsas para eh, con cierre hermético por un lapso de 15 días. En la farmacia contamos con una gran variedad de productos eh, de venta libre y de venta bajo receta. Los de venta libre esta, eh, son a base de cuasi amarga, ácido acético o piretrinas naturales eh, y se suele repetir el tratamiento a los 7-14 días para asegurar la erradicación completa de los piojos. El, dentro de los productos de venta bajo receta contamos con permetrina eh, e ivermectina que tienen un efecto residual. Eh, otro producto de venta libre que se utiliza mucho porque no genera tantas alergias es la silicona que en este caso asfixia al piojo y a la liendre. Siempre es importante que después del tratamiento eh, se pase el peine fino eh, en todo el cuero cabelludo porque permite por arrastre mecánico la eliminación de liendres y piojos. Y también se aconseja que en épocas eh, digamos, donde la pediculosis es más frecuente pasar día por medio el peine fino. Si te duele 
que sea de risa. Para todas las demás molestias, existe Sertal. El antiespasmódico que alivia malestares estomacales, dolores menstruales, digestivos y espasmos intestinales. Sertal. Qué felicidad sentirse bien. Con la farmacéutica María Di Pisa vamos a hablar de otitis. otitis. Ah, ahí estamos. Antes Qué molesta que es la otitis. Pero antes de empezar a hablar de sí. otitis les voy a explicar muy simple cómo está formado el oído. Perfecto. Tenemos el oído que está el oído externo, sí. el medio y el interno. Muy bien. El externo está constituido por el pabellón auditivo. Sí. Sería la oreja. La oreja, claro. Luego tenemos el oído medio. ¿Mm? Eh, que está constituido por un... que lo separa del externo por una membrana que es el tímpano. Ajá. En el oído eh, externo llegan sonidos. Sí. El oído medio transforma el sonido en vibraciones por los huesillos que tiene, martillo, yunque y estribo. Ajá. Que lo pasan al oído interno, sí. que lo va a transformar a través de la eh, membrana lo coclear sí. Sí. En, y los nervios sí. lo transforma de vibración a estímulo nervioso y lo lleva hacia el cerebro. Perfecto. Eh, una vez que ya sabemos más o menos cómo está formado, cómo está el, conformado oído, el, el oído, oído podemos empezar a hablar de otitis, de otitis que sí. es una inflamación e infección del oído. Sí. Que de acuerdo aparezca en el oído externo será otitis externa y si aparece en el medio es otitis media. Ajá, ajá. Primero vamos a hablar un poquito de la media. Uh -huh. La otitis media es aquella que aparece generalmente en el invierno. Uh -huh. Más común en los niños y en los bebés. Sí. Y tiene mucho que ver el frío del invierno, los resfríos mm. y los estados gripales, por sí, ejemplo. Claro. ¿Por qué? Porque dentro del oído medio, que es donde se eh, ocurre mm. esta otitis, tenemos las trompas de eustaquio. Sí. Ellas lo que hacen es drenar ah. el, lo, los, li, los líquidos que aparecen claro. en el oído medio. Es Cuando estas trompas se tapan, uh -huh. Ese líquido queda acumulado y, y se infecta se... más fácilmente. Claro, claro. Y ahí aparece la otitis. Perfecto. Que es muy dolorosa, sí. eh, muy molesta. Uh -huh. Los bebés lloran, sí, se sienten pobrecito. molestos sí, sí, sí. y pueden tener fiebre. Uh -huh. Y siempre está mayormente relacionado con un resfrío que tuvo, una angina. Claro. La dentición, cuando el bebé traga mucha saliva, uh -huh. también... Claro. Eh, puede ser una causa. Y otra muy importante es que están en contacto con ambientes con humo del tabaco. Ah, también. Esa. Qué, qué bárbaro. ¿Cómo lo podemos prevenir? Sí. Siempre son medidas higiénicas. Por sí. supuesto, el lavado de manos, uh -huh. una buena higiene de la mamadera también. También, claro. Eh, que el bebé sea mamante. Uh -huh. Y eh, tener eh, cuidados de no pasar de eh, un ambiente muy cálido a uno frío. Claro. El oído externo tiene una membrana que segrega la cera. Uh -huh. Por el calor y por la humedad, uh -huh. debido a la pileta, el mar o la sí. transpiración también, sí. hace que el pH de esta cera dis eh, disminuya uh -huh. y es más factible que aparezcan las bacterias que van a dar la otitis externa. Exacto, claro. Esta también es dolorosa. Sí. Es cierto. Y eh, es mucho más complicada cuando por alguna razón se rompe el tímpano mm, claro. y, apa, y pasa también a otitis inter, eh, interna. Interna también, mm. claro que sí. ¿Cómo prevenimos la otitis a ver, externa? Sí. La principal es, si vamos a ir a la pileta o al sí. río, pensar que esa agua sea segura. Sí. Y en caso de que no, ponerse tapones. Tenemos que usar el tapón. Ajá, claro. Eh, los tapones y el gorro también. Ajá. Si entra agua, sí. bueno, ahí tenemos que recurrir a distintos eh, truquitos para que esta agua desaparezca. Sí. Uno puede ser el uso del secador de pelo. Sí. A una distancia que no queme. Que no queme. Otro muy importante es el usar el alcohol boricado a saturación que se compra en la farmacia. Sí. Que Ajá. se prepara en la farmacia. Claro. Este absorbe el agua que queda ah, dentro mirá, qué del interesante. oído. Si con todas estas medidas eh, no logramos eh, prevenirlo, vamos, sí. entonces el oído 
va a empezar a molestar. Por supuesto. Eh, puede haber un poco de temperatura y vamos a tener que ir al médico. Claro. Eh, en todos los casos tenemos que ir al médico. En Con todos. El, sí. la otitis media también. Esa vamos sí. a ir seguro porque es mucho más molesta. Uh -huh. Y el médico nos va a recetar analgésicos, claro. antiinflamatorios, uh -huh. gotas para el oído y quizás muchas veces también antibióticos, antibióticos. si es eh, producida por una bacteria. Claro, perfecto. Uh -huh. Bueno, explicaste bárbaro bueno, la otitis. Gracias. Me encantó aprender todo lo que no sabía. Yo sabía solamente que era un dolor ahí muy molesto. Bueno, muchas gracias. ¿eh? Vamos ahora a compartir un buen consejo de salud. El ronquido se produce porque los músculos de la garganta y los tejidos de la faringe se relajan. Al estar durmiendo boca arriba, la mandíbula y la lengua se deslizan más atrás. De esa forma, se obstruye el aire de las fosas nasales y la garganta, así como la entrada y salida del aire de los pulmones, y al colapsarse las vías respiratorias, se emite el ronquido. Algunos factores que generan el ronquido son la desviación de la nariz, una infección nasal crónica, el sobrepeso, las alergias, tener el cuello ancho o corto, el tabaquismo y el alcoholismo. Los ronquidos producen una falta de oxígeno a la sangre, lo que no permite descansar, provoca problemas circulatorios y arteriales, hipertrofias cardíacas y accidentes vasculares cerebrales, falta de concentración y disfunción eréctil y falta de deseo sexual. Algunas recomendaciones para evitar los ronquidos son Verificar la posición en que se duerme. Dormir sin almohadas para poder estirar el cuerpo completo. Bajar de peso. Realizar actividad física tres veces por semana durante 30 minutos como mínimo. No ver televisión acostado antes de dormir. Y no automedicarse. Tomas decisiones que influyen directamente en tu calidad de vida. A la hora de hacer deporte, elegís Arnisport, sin antiinflamatorios sintéticos, de origen natural. Alivia tus músculos con Arnisport. Arnisport, el alivio natural. Muy bien, y antes de continuar hablábamos de los oídos, nos quedamos ahí hablando, y también la no utilización de hisopos. Nadie este, puede curarse o puede limpiarse solo con un hisopo al oído, por favor. Bueno, el farmacéutico Diego Shinka, ¿cómo va, Diego? ¿Qué tal, ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Bien. Bueno, dietas en el verano. ¿Alguien empieza dietas en el verano? Todo el mundo. Todo el mundo, sí, sí. porque se ve. Y <risa> se frustra. Claro. Porque el problema es, la magia no existe. No. Y eh, nosotros tenemos una biología preparada mm. para... Poder sobrevivir a situaciones en donde no se consigue comida enseguida. Entiendo. Estoy hablando de cuando bajamos de los árboles. Sí, sí. Entonces, el organismo está preparado para eh, soportar eso y primero eliminar, eh, formar gluco, eh, tomar el glucógeno del hígado, uh -huh. después, recién, después de que se acabó el glucógeno del hígado, pueden llegar a comenzar a quemar grasa. Claro. Y muchas veces también quema proteína. Ajá. Y lo que las dietas producen es una deshidratación, uh -huh. porque se come mal. Al comer la dieta excesivamente proteica se empieza a formar ácidos y acetonas. Uh -huh. Eso se eliminan por orina. Uh -huh. Entonces la persona, las dos primeras semanas, si dura tanto la, sí, el, la, la, la tenacidad de su dieta, en las dos primeras semanas baja de peso rápidamente. Porque pierde agua, porque se deshidrató. Y si la dieta es muy restrictiva, empieza a perder eh, masa muscular. Claro. Pero en realidad, ni la dieta de las cetonas, ni la dieta de las verduras, ni la dieta uh -huh. de la manzana, ni la dieta del pomelo, ni todas esas enorme cantidad de dietas uh -huh. sirven para nada. Claro, porque aparte, vos hablabas en el comienzo, hay una memoria genética en el cuerpo que no se puede contrariar, claro. ¿no? Es, es un, es un claro. sistema complejo, tiende ¿Sí? al equilibrio. Ah, Cuando no. vos querés sacarlo del equilibrio, tenés que sacarlo muy lentamente, uh -huh. como para que no se dé cuenta. Sí. Nosotros tardamos en aumentar el 10% de nuestra masa, de nuestra masa corporal 10 sí. años. 
Ajá. comiendo en exceso. Sí. Y el cuerpo lentamente comenzó a aumentar de peso y no le dimos bolillo porque era un, eran kilo, un, par por de año. Kilo, claro. era un kilo por pero, año. Entonces no te das No pasa cuenta. nada, pero claro. cuando llegamos a 10 kilos y, y nos miramos y decimos, pero esta, este pantalón me entraba. Sí, claro. Entonces queremos bajarlo uh -huh. en tres semanas. Sí. Y no. Es imposible. No funciona. Lo uh -huh. que tiene uno que hacer es comer. Uh -huh. Hasta la saciedad, uh -huh. pero no más que la saciedad. No Una más. de las cosas que primero se pierden es el control de la saciedad. Uh -huh. Y comienza a funcionar como una adicción. Claro, ansiedad, angustia, come, todo. Se siente Diego, feliz. ¿y qué hay que hacer entonces? Comer, comer menos, menos, comer variado, uh -huh. comer de una manera equilibrada. Sí. Una de las posibilidades más interesantes es lo que llaman la dieta mediterránea. Sí. En realidad es poca carne, mucha fruta. Mm. Lácteos, sí. poca grasa, verduras. Y también. no dedicarse a comerse el Mediterráneo. <risa> <risa> Nutrición Está razonable. Bien. Comer bien. un plato de menos de lo que comía siempre. Sí. Entonces el organismo, el cuerpo, no se da cuenta y no. nos deja bajar de peso. Claro. 400 gramos por semana. Sí. 300 gramos por semana, pero el año tiene 52. Claro, es interesante, es la multiplicación es grande. Lo que pasa es que uno no, no aumenta de peso por lo que come entre Navidad y Año Nuevo. No. Aumenta de peso por lo que come entre Año Nuevo y Navidad. Exacto. Ese es el problema. Ese es el problema. Eso es lo que hay que hacer. Perfecto. Bueno, ha sido clarísimo, Diego. Muchas gracias. gracias. ¿eh? Vamos a ver si nos hacen caso nada más. Nunca. Esperemos que sí. Bueno, vamos ahora con la farmacéutica Marcela Bonsignore que nos va a hablar del pie de atleta. El pie de atleta es una enfermedad que se conoce como tinea pedis, es decir, tinea del pie, o infección micótica del pie. Es cierto que tiene varios nombres, pero el nombre que se popularizó es el nombre de pie de atleta. Eh, es una enfermedad de consulta frecuente en dermatología y también en los centros de atención primaria de la salud, sobre todo cuando empieza el verano. Es una enfermedad contagiosa que es producida por un hongo o grupo de hongos. Los hongos son microorganismos, es decir, son organismos muy pequeñitos que nosotros a simple vista no los vemos y que habitan en superficies y en zonas cálidas y húmedas. Por ejemplo, las zonas de área común y públicas de proximidades de pileta de natación, de duchas, de vestuarios, de saunas, pueden contener este microorganismo. Entonces, si nosotros pisamos con los pies descalzos, sin ningún tipo de protección, podemos contraer la enfermedad. Esta enfermedad se inicia en el espacio que hay entre el dedo meñique del pie y el cuarto dedo, es decir, entre el dedo chiquitito del pie y después se puede propagar a los espacios entre los otros dedos, también puede pasar a la planta del pie, puede pasar al dorso del pie y también puede comprometer la uña. Los síntomas que vamos a tener es enrojecimiento en la zona, mucha picazón, ardor, eh, se va a producir una especie de eh, descamación de la piel y si no lo tratamos y esto continúa, eh, ya la piel se va a agrietar, se va a fisurar y nos va a producir dolor. El tratamiento es un tratamiento simple, o sea, vamos a, a utilizar eh, cremas, sprays, talcos, es decir, polvos, eh, en la zona afectada. El tema es que si es una infección leve, una infección reciente o una infección incipiente, con aproximadamente dos semanas de tratamiento, los síntomas y la enfermedad van a desaparecer. En cambio, si no respondemos al tratamiento, si la infección es más grave, si está comprometida la uña, en ese caso va, el tratamiento va a ser mucho más prolongado, va a durar eh, desde varias semanas y, y bastante más también a veces, y eh, en ese caso ya vamos a necesitar una prescripción médica, ¿eh? donde el médico nos va a indicar seguramente eh, un tratamiento tópico, es decir, un tratamiento local en la zona que está la infección y eh, comprimidos por vía oral. 
Hay un hecho importante respecto del tratamiento y es que no tenemos que abandonarlo porque lo que ocurre es que muchas veces cuando sentimos una mejoría, entonces ya no nos pica tanto, no tenemos tan rojo, no nos molesta tanto, abandonamos el tratamiento y entonces en este caso lo único que vamos a hacer es reactivar una y otra vez la infección. Por eso es muy importante que respetemos los tiempos recomendados de tratamiento. Vitis, la gama más completa de cepillos dentales e interdentales. Líder mundial en salud bucal. En Argentina, exclusivo en farmacias. Laboratorio Dental. Expertos en salud bucal. Muchísimas gracias por acompañarnos durante otro programa. Nos vemos la semana que viene. Y recuerde que nuestro Facebook es con vos 24 horas. Gracias. Chao.